ఉన్నయ్య వల్ల మీరు మాత్రమే ఇది గారు అలాంటి వ్యక్తులు నన్ను విమర్శిస్తారా అని చెప్పి ఈ రోజు ఉదయం స్థానిక మంత్రి అరుణ్ శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడారు నేను అలా వెతకలేదు ఎవరు చెప్పదృష్టం ఆయన మాత్రం వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళు నేను ఎదిగారు అలాంటి వ్యక్తి నన్ను విమర్శిస్తారా అని ఇదేమంటే అర్థమవుతుంది కదా ఎలాంటి వ్యక్తి ఆయన అన్నది అది నేను లాంగ్ మార్చ్ రాంగ్ మార్చ్ అని అదే చెప్తాను బున్న కోపాన్ని అంటే లివ్ ఇన్ వెరీ ప్రామినెన్స్ అయ్యంటే ఒక విప్లవం రావాలంటే రెవల్యూషన్ మ్యాన్ అంటే ఇట్ షుడ్ ఇంప్రెగ్నేటెడ్ విత్ కండిషన్స్ వేర్ ఇట్ డెలివర్ డెలివర్ రెవల్యూషన్ హీ యాక్స్ మిడ్ వైఫ్ టు డెలివర్ రెవల్యూషన్ అలాగే ఇంతమంది రోడ్ మీద కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారండి మేము క్రియేట్ చేయలేం అలాగే ఆయన మాట్లాడేది మా అన్నయ్య వాళ్ళు ఎదిగా అంటే అరే మా అమ్మ అన్నం పెడితేనే ఎదిగా అంటే పుట్టిన పుట్టినప్పటి నుంచి అవంతి శ్రీనివాస్ గారు అండి డైరెక్ట్ గా ఎదిగేశారు అక్కడ గడ్డం పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారు అండి పుట్టగానే ఎవరో ఒకరు పెడితేనే ఎదుగుతాం ఎవరో చదువులు మన తల్లిదండ్రులు స్కూల్ పంపిస్తేనే ఎదుగుతాం అలాగే మా అన్నయ్య కూర్చోబెట్టి మన కదా నా యాక్టింగ్ చేయలేదు నా యాక్టింగ్ నేనే చేశాను మా అన్నయ్య గారు వచ్చిన ఆయన ఒక్క పెట్టుకుని నా యాక్టింగ్ చేయలేదు ఆయన వల్ల పది మంది తెలిసి ఉండొచ్చు నేను నిన్న తినట ఆ కృతజ్ఞత ఉండాలంటున్నాను నేను కన్నబాబు గారు కూడా నేను అందరినీ ఆ కృతజ్ఞత ఉండాలి అవంతి శ్రీనివాస్ గారు కూడా ఆయన ఆయన తెలుసు కదా ఆయన నా చుట్టూ ఎలా తిరిగాడు మీరు ఎలా చెప్పండి మీకు నేను ఆయన బొట్టు పెట్టుకొని చాలా పవిత్రంగా వచ్చేవాళ్ళు చాలా భక్తితో వచ్చేవారు ఆయన అదే ఆయన గొప్పగా ఆయన గొప్ప ఎమ్మెల్యే అయిపోయి మంత్రి అయిపోయి ఎంపీ అయిపోయి ప్రజలు సేవ చేసిన నాకు అంత మంచి ఇంకేం కావాలి అలాగే ఇవన్నీ వ్యక్తిగతంగా నాకు వాడిని దూషించడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే దానివల్ల సమస్య పక్క పక్కతో పడదు తప్ప అంత మించి మీరు దయచేసి మేము అలా 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 కాదు మేము అలా కాదు మీకు కూడా చెప్పదలుచుకుంది పదే పదే మేము హండ్రెడ్ డేస్ వైసీపీ పాలనలో ఇసుక పాలసీ గురించి చెప్పే పెట్టడం మీరు చూస్తే ఇట్స్ క్వైట్ రికార్డ్ అండ్ ఆ నిన్న ఎందుకు కూర్చోబెట్టి స్టేట్స్ ఎందుకు ఇవ్వ మరి కూర్చోబెట్టి అదే మాట్లాడటం అందరూ మాట్లాడేశారు భవన నిర్మాణ సంఘానికి సంబంధించి ఎట్లా మాట్లాడటం అందరూ మాట్లాడటం మళ్ళీ నేను తీసుకొచ్చి దాని మీద మాట్లాడటం ఎందుకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయాన్ని మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పడం బుక్లెట్ ఇష్యూ చేశాం ఇవన్నీ మాట్లాడాం కదా 